Oi, pessoal. Ei, oi. Tarde de novo. Queria chamar agora, queria despertar aqui a atenção de vocês para um assunto muito, muito, muito interessante. A gente vem falando sobre isso demais, inclusive ela, a nossa carinha participou de uma das palestras agora há pouco. Lá no comecinho, quando a gente trouxe a Carol, nossa avatar falando aqui. A gente vai falar agora sobre inteligência artificial. Inteligência artificial potencializando negócios. E para esse assunto, para esse tema tão legal, tão atual, eu vou chamar Eder Mello. Eder, que é CEO da Wave, Lojas Virtuais. E a Carol, a Carol Marques, que é a nossa gestora aí de desenvolvimento de mercado dos Correios. Obrigada, obrigada. Viu, Eder, ter vindo. Obrigada aqui, Carol, também. E sucesso para vocês. Carol, se quiser usar esse aqui... Boa tarde. Ó, oh, falei alto aqui. Estão me ouvindo? Boa tarde. Testando aqui também. Opa, calma aí. Vai. Boa tarde, pessoal. A gente está colocando aqui nossa apresentação e quem quiser chegar aqui para ouvir sobre a, o assunto inteligência artificial, tá? pode chegar. A gente vai falar, pode sentar aqui, tem alguns lugares. Fiquem à vontade. Isso tudo é estratégia para chamar atenção, né? Para botar o auditório. Desculpa, viu, gente? Vamos passar do detalhe. Coloca na. Pessoal, agora, oficialmente, boa tarde. É... O que, que eu queria falar com vocês? Todo mundo aqui tem uma trajetória de vida na qual foi impactado por tecnologias. Vamos pensar aqui comigo. Algumas tecnologias vieram e ficaram na nossa vida. Outras nem tanto. Vamos voltar lá para 2012, quando as operadoras de celular liberaram a internet para o nosso bolso, para o nosso celular, por 50 centavos por dia. Quem é que lembra disso? Eu Aquilo... gostei muito. Gostou muito, né? E de lá para cá, aconteceu uma revolução. Não preciso nem te, nem te falar, né? A gente ficou totalmente dependente do celular e até substituindo o nosso computador pelo celular. Porém, existiram outras tecnologias que não emplacaram. Posso citar uma, Carol? Estou curiosa para saber qual delas. Vamos falar de metaverso aqui? Que há um ano atrás estava todo mundo falando de metaverso. É... Você usa metaverso? Olha, não cheguei a entrar no metaverso. Alguém, Alguém aqui? Alguém já circulou pelo metaverso? Não. Eu não estou falando isso para falar mal do metaverso. Mas existem tecnologias que às vezes não, o ecossistema não está preparado para absorvê-las. E aí, pensando nisso, é, daqui a um tempo até estará, tá? Mas pensando nisso, a inteligência artificial, Carol, para mim, é tal qual o celular com internet. Ou melhor, ela é tão realidade porque ela já chegou no bolso de vocês e ela vai chegar sem você ter que adquirir nada é, necessariamente, hoje a gente vai falar de ferramentas que, cê, que você pode adquirir para o seu negócio, mas a inteligência artificial ela já está entre nós e ela vai avançar cada vez mais e isso dita uma disruptura de mercado é, e uma mudança completa de comportamento que é o que a gente acredita a gente pode até perguntar aqui, Eder Mello quem já, por exemplo, instalou o chat GPT no celular e está utilizando né? e até mesmo quem já faz compras pela internet ou tem um negócio e-commerce e quantas coisas que ele traz para a gente de produtos que a gente tem interesse em adquirir. Exatamente. Eu sou Eder Mello, sou especialista em e-commerce. É, sou sócio de uma empresa que desenvolve plataformas de e-commerce, chamada Wave Lojas Virtuais. A gente está extremamente ligado à inteligência artificial. E sou palestrante, professor universitário, sempre falando de e-commerce. 
E eu, como a Débora comentou com vocês, trabalho nos Correios, no desenvolvimento de mercado e também sou aluna especial no doutorado de Mídias e Tecnologias, onde estudo também Inteligência Artificial. O poder transformador da Inteligência Artificial nos negócios. É, é muito interessante que muitas pessoas aqui já estão usando, por exemplo, o chat GPT para fazer copy de produtos. Né? Quem tem e-commerce tem feito o descritivo que sempre foi uma deficiência em todo o e-commerce. Eu tenho aí centenas de, de implantações de e-commerce ao longo de 13 anos é, e a gente sabe que raramente a gente encontra um cliente que tem uma loja virtual, que tem todos os seus produtos com um bom cadastro. E o chat GPT vem para ajudar muito, não só o chat GPT, mas as outras tecnologias de inteligência artificial, né Carol? É, porque não basta um produto existir ali na internet, ele precisa ser encontrado por quem o procura, né? E essa tecnologia vem e ajuda muito nesse sentido. E também as copies para post, né? Instagram... É, LinkedIn, que aliás a linguagem de um e de outro é diferente. Quando eu peço para fazer uma copy sobre o evento, eu, eu publiquei na minha rede social, quem quiser me seguir aqui, arroba eu, Mello, eu fiz um post falando dessa participação aqui e falei para o chat GPT, transcreva uma copy, primeiro eu muni ele de informações, estarei dia 23 e 24 em São Paulo, junto com Carol Marques, a convite dos Correios no evento Digitox, Aí ele fala, parabéns para você, por, por isso tudo. Eu falei, agora faça uma copy para Instagram e para LinkedIn. E aí ele fez duas versões na qual eu utilizei. Né? É interessantíssimo e pode ser a copy por Instagram, Instagram, até mesmo de carrossel, reels, diversos formatos diferentes. Né? É um campo muito vasto e a gente pode utilizar muito bem essa tecnologia para todas essas finalidades. É, e a gente está falando do, da rede social como uma porta de entrada, que talvez vai despertar a curiosidade de alguém que ainda não utilizou isso, é uma porta de entrada para a utilização da inteligência artificial. E aí a gente vai mostrar algumas coisas aqui que já podem ser mais profundas e é, instigar. Porque eu estava no Rio, no, no Rio. evento Web Summit. Quem aqui conhece esse evento? Ótimo pela, evento. Pela primeira vez que aconteceu esse ano no Brasil, eu fui lá. Cheguei lá. E todas as palestras praticamente falavam de inteligência artificial. E duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que ninguém ali dentro, os maiores especialistas do mundo, sabiam cravar o que é que vai acontecer. Isso aí é fato e eu continuo achando. Tá? E segundo, que todo mundo queria falar sobre inteligência artificial, porque quem começa primeiro... Be bebe é, água limpa, bebe não é assim? Bebe água limpa, né? Começa a explorar aí um, um lugar nunca habitado, vamos dizer assim, né? E tem muito a ser conquistado mesmo nesse campo. E aí por isso que eu fico tranquilo de falar, porque primeiro eu tirei o peso de querer ser o guru da inovação de inteligência artificial. Eu sou um aprendiz, como todos vocês, mas eu acredito que a transformação digital tem a ver muito com velocidade. Eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente vive num mundo hoje que se você demorar, o seu concorrente pega e faz. Então, a, o que a gente vai falar hoje, é interessante que você saia daqui e tente experimentar uma dessas ideias que a gente vai passar para vocês. E quem sabe no próximo evento você vai me chamar, vai chamar a Carol e vai falar assim, cara, eu fiz isso. Vamos mostrar algumas coisas? Vamos lá, a gente vai começar então a mostrar para vocês. O Eder Melo trouxe cases interessantíssimos e agora vocês ficam de olho, anota tudo, registra, porque olha, vale a pena. Esse case aqui, eu estou acompanhando ele nascer. Ele talvez não é de um grau fácil de implantação, mas o caminho está aqui para você anotar. É, lá no evento Web Summit, quando eu saí de lá, eu gravei um vídeo falando de uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte. É, você pode agora abrir o chat GPT e pedir para fazer uma legenda, como eu fiz. Mas as coisas mais poderosas que podem acontecer com a inteligência artificial é quando você une ela com uma base de dados que você tem sobre a sua empresa. E é sobre isso que eu vou mostrar aqui. Gente, como que está a base de dados da empresa de vocês? Está interessante? Está sendo bem nutrida essa base de dados? Ela está em algum lugar? Ela está numa planilha de Excel que seja? Porque a inteligência artificial pode ler uma planilha de Excel. 
No case que eu, que eu coloquei em três passos para ficar fácil de entender, é, o que, que a gente é, fez? Primeiro a gente contratou um bot para o WhatsApp. Todo mundo aqui sabe o que é um bot para o WhatsApp? Está bastante popular isso, né? E qualquer bot para o WhatsApp hoje em dia, ele permite que você tenha respostas padrões já escritas para utilizar. Não estou falando daquele menuzinho, digite um para tal, não é aquilo não. Eu estou falando assim, aquela pergunta frequente que todo mundo te pergunta, ela já pode estar tá escrita para que com um clique você selecione e envie. Isso faz muito sentido, porque pode ser uma linguagem humana, leve, e eu já utilizo isso na minha empresa há dois anos. E aí, Carol, por que, que isso é o primeiro passo? Porque há dois anos eu venho construindo documentação. Documentação das principais respostas comerciais de implantação, do financeiro. Já pensaram nisso? Tem muita gente aqui que vai conectar com o que eu estou falando agora. Vive no celular, que dá até ler no, no dedo, de responder as mesmas coisas a vida toda, todos os dias. E você pode ter as melhores respostas padronizadas. Fez sentido? Fez total sentido e você economiza muito tempo. E tempo, como a gente sabe, né, faz ter uma lucratividade muito maior. E aí, você criou então as perguntas frequentes da sua empresa sobre diversos setores. E aí, no 3, eu escolho uma tecnologia de inteligência artificial. Provavelmente você vai precisar ter alguém dentro da sua empresa que sabe manipular isso, que sabe fazer uma conexão com a API. Se você não tiver isso, você vai no mercado, vai contratar alguém. Tá? É, vou fazer um gancho também aqui de, um, de uma situação que é mais profunda, mas é importante pensar. A inteligência artificial, que é da Microsoft, é do Google ou é de outras empresas, a gente tem hoje quase já 20 players que a gente pode escolher para contratar. Como que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro com uma mensalidade para uma utilização de número de requisições. Por que, que eu estou falando isso? Ao escolher uma conexão de inteligência artificial para atendimento, que é um número de requisição muito alto, você tem que olhar a que vai performar melhor, mas também a que cabe no seu bolso. Fica só essa dica, porque muitas das vezes a gente vai, o que o Eder falou é legal, sai, sai fazendo, dali dois, três meses não consegue bancar a, 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 essa jogada. Então, é uma, o item 3 é algo para especialista, melhor você procurar alguém no mercado, mas faz sentido. E aí coloca na outra tela uma simulação que eu fiz hoje de manhã. É, é uma simulação. O Vinícius Sorage é meu sócio, tá? Tá lá em Belo Horizonte. Eu falei assim, Vinícius, é, escreve... Aí eu fiz um áudio para ele. Escreve assim, vocês desenvolvem um site que eu possa colocar vários lojistas e ganhar comissão sobre as vendas deles? Essa é uma pergunta frequente que minha equipe de SDR, minha equipe de comercial escuta. A pessoa quer montar um mercado livre, a pessoa quer montar uma Magalu, ela quer convidar um grupo de lojistas e ganhar uma comissão sobre vendas, é, é um modelo super na moda, tá pessoal? E aí a resposta que a inteligência artificial fez com base na leitura das respostas anteriores de dois anos, com também o um cruzamento de dados do mercado, então aqui ela, ela faz um também uma abordagem de acordo com essa persona. Se fosse, se fosse meu cliente, ele iria ler o tom de conversa, a voz, a, a temperatura, se a pessoa fala agressivo ou não, e ele ia trazer dessa forma o conteúdo onde ele explica que ele precisa, então, de um marketplace. Conseguiram ler aí? Deu para entender? Agora, um ponto alto disso aqui também, Carol, é o seguinte. Está vendo sugestão ali em cima? Toda vez que vocês fizeram uma inovação em inteligência artificial, não bota o play para rodar de cara, não. Porque pode dar, dar coisa ruim. Então, isso aqui é uma sugestão para o atendente, uma sugestão para mim, se eu estiver atendendo, para simplesmente dar um clique e enviar. Lá na frente, depois de rodagem, pode ser que eu deixe num semi-automático. Por quê? Apesar de eu trabalhar com tecnologia, eu falo para os meus alunos, falo para vocês, que eu acredito em pessoas. Eu sou um cara de pessoas. E existem muitos atendimentos que vai precisar de uma intervenção humana ou de muita alimentação para a inteligência artificial. Né? 
Isso, e marketplace, a gente vê que hoje em dia está com tudo também. Principalmente os mais nichados, né? A gente vê, assim, determinados focos, como autopeças, produtos para beleza. E é um negócio que já vem crescendo cada vez mais. Muitos, é, muitos iniciam com Instagram, redes sociais, vão para a loja virtual e sonham grande, sim. Sonham em ter marketplaces, né? E ter soluções como essa, que dão esse tipo de resposta, é extremamente sensacional e importante. Sendo que isso aliado a outras tecnologias de inteligência artificial fazem com que o negócio ganhe cada vez mais. É o ganho de escala e padronização sem tirar a mão humana. Você me fez lembrar de um convidado que está aqui, deve estar tá por aqui, o Guilherme. Cadê o Guilherme? Se ele estiver aqui, levanta a mão. O Guilherme ele montou um marketplace de super nicho. Sabe o que é super nicho? Existe o um mercado, existe o um nicho, existe o um super nicho. Ele montou um marketplace de colecionáveis esportivos. Para quem está é. pensando em montar um negócio, olha essa dica, né? É, e ele vem de uma comunidade de Facebook, de WhatsApp, que negocia é, camisetas de jogadores de futebol autografada, placas exclusivas, que é um mercado muito, não é pequeno, muito escondido, que vive dentro da sua bolha. E muitas vezes ele está dentro da, dos grupos de Facebook ainda, ou em grupos de WhatsApp. Ele foi e montou um marketplace, hoje ele tem 20 lojistas, que são pessoas que, que são colecionadores disso, e ele, é, ele se cadastra o um produto, ele divulga e ele ganha uma comissão sobre a venda. Ele une os lojistas com quem quer comprar. Então, só dando um exemplo de nicho, né? marketplace de nicho. Eu vou apresentar um segundo case. Esse aqui também é de um nível médio, mas de extrema relevância para muitas empresas. No setor financeiro. Todo mundo aqui que tem loja tem algum sistema, né? que a gente chama de RP, aquele sistema que emite cupom fiscal e emite nota fiscal. Então quem tem isso e alimenta isso, quem não tem, tem que correr para ter. Tá? Primeiro que vai estar tá adequado às questões tributárias e contábeis, mas está ali uma das maiores fontes de dados que a sua empresa pode ter. Porque você vai ter o histórico de pagamentos daquela, daquele cliente, você vai ter os dados, você vai ter a localização. E aqui uma pequena simulação do que pode ser feito e está sendo feito por uma empresa. Ela conectou a inteligência artificial ao RP e fez uma análise de probabilidade de inadimplência mensal da sua carteira de recebíveis. Aqui é uma empresa que cobra mensalidade. E ela entende, por exemplo, que no mercado de infantil existe sazonalidade. A gente tem um mês bacana que é outubro. A gente tem um outro mês interessantíssimo, que é janeiro, fevereiro, volta às aulas e carnaval. Mas você pode ter sazonalidades, por exemplo, mês de julho, se não tiver nenhum produto ligado a isso. Baseado nisso, a inteligência pode trazer análises mensais para o departamento financeiro de possíveis inadimplentes, informações confidenciais só de, da diretoria, e traçar planos de ação para evitar inadimplência. Vou dar só um exemplo, que eu estou participando desse projeto que é o seguinte, antecipar esse cliente formas de pagamento ou descontos para pagamento de um ano todo ou seis meses com um bom desconto, garantindo uma adplência. Isso aqui é só um escopo de um projeto que, que eu ainda vou apresentar ele inteiro algum dia para vocês. E aqui a gente vê né, ao nosso redor... Temos várias empresas trabalhando com inteligência artificial, né? Na hora que a gente falou aqui sobre o financeiro, tem uma aqui do lado. Sobre imagens, tem outra ali na frente, né? Então, tá, tá sensacional isso daqui, tá incrível e tá muito bem alinhado ao que estamos fazendo e falando. A gente traz para vocês também algumas dicas práticas, que, algumas ferramentas de inteligência artificial que podem ser utilizadas no dia a dia. Se vocês têm um negócio já maduro ou um negócio já em estágio inicial, elas podem ser utilizadas. O Eder Mello trouxe aqui um exemplo de atendimento e também financeiro. Eu trago aqui para vocês um, um exemplo também de copy, né? como a gente falou, de questão de branding, criação de uma marca, criação de um nome, como vai chamar essa minha empresa, como vai chamar esse meu produto. Então aqui a gente consegue também, né, com o um chat GPT, com o um Bard, encontrar opções e sugestões de nomes. Aqui, aqui a gente pediu uma sugestão de nomes para, por exemplo, 
empresa que trabalha com artesanato, com produtos extremamente brasileiros como sementes e com intenção de exportar. Então a gente coloca aqui o nome, ele gera em português e em inglês para depois esse negócio conquistar o mundo, né? Porque o Brasil é pouco, né? Verdade? E a gente tem as soluções internacionais também. Tem o um gerador de nome de negócios com inteligência artificial também muito interessante, que também concorre ali com o chat GPT e com o Bard. Ele é muito bom e ele gera também as imagens. Carol? Sim? É, você, vai ter, você vai ter essas soluções listadas no próximo slide? Com certeza. Então preparem sim. a câmera, porque aí vocês podem tirar a foto dessas soluções que ela está apresentando. É, elas são muito boas para quem está começando um negócio digital, ou um e-commerce, um negócio no geral. Mas no nível de maturidade com empresas que o Eder Mello trabalha, também é interessante contratar profissionais específicos também, por questão de direitos autorais e também de registro da marca, tá legal? Mas esse daqui a gente gera o nome também, gera a marca, pode fazer possibilidades de cores e tudo mais. Então é trabalhar o branding ali com a inteligência artificial e isso é muito bom também, tá legal? Temos também inteligência artificial que acaba com aquele problema. Eu preciso de uma loja virtual, eu preciso ter um site para divulgar o meu serviço ou o meu produto. Ele cria aqui com base em ideias que você tem do, sobre o seu negócio, o que é o seu nicho, e ele dá uma proposta de site e ainda blog. Ele gera também copies, textos que vão ter um bom ranqueamento no Google. É muito interessante. É claro que a gente fala assim, é sensacional? É. Vale a pena revisar, ver se é exatamente o que precisa e trabalhar em cima dessas sugestões. Tá legal? Carol, vou aproveitar e contar para vocês o que eu tenho feito no meu dia a dia. Lembra que eu falei que eu sou professor universitário? Lembra que eu falei que às vezes eu estou em algumas palestras? E sou sócio de uma empresa, então eu faço reuniões. Por diversas vezes, nos últimos dias, antes de eu entrar numa aula, numa palestra, numa reunião, eu fui para a inteligência artificial e contei o que, que eu iria tratar naquele dia, naquele momento. Hoje eu não fiz isso não, resolvi fazer um ao vivo bem legal, até porque eu ia contar tudo isso para vocês. Mas eu... Falo o que eu vou dizer, com poucas palavras, quem é meu público e peço para ele roteirizar a melhor maneira de apresentar aquilo para aquele público. E aí ele faz e eu sigo ou não. Estou falando uma coisa que eu tenho feito. Eu vou entrar numa reunião, não, não com você, tá? volta Val tá aqui comigo, é, trabalha comigo, mas com um time diferente ou com um cliente, ele me dá um roteiro e geralmente extremamente assertivo. E eu posso modificar esse roteiro, mas eu, eu ganho um script para poder potencializar. E aí, dali a pouco, eu estou seguindo uma estrutura mais viável para as minhas apresentações. É, facilita muito o nosso trabalho no dia a dia. Né? É, vou trazer mais algumas coisas aqui para você, junto com o Eder Mello. A questão do, da COP, né, que ele falou, para atuar fortemente utilizando inteligência artificial aliada ao marketing. É, pedindo para o chat GPT ou o Bard criar um e-mail marketing, ele traz até mesmo o, o título desse e-mail. Né? A gente pede assim, eu quero uma call to action, ele vai colocar uma call to action, uma chamada para ação interessante. Ele traz um texto extremamente longo, você fala assim, eu quero um texto objetivo, curto e extremamente vendável. Ele vai trazer isso, basta a gente saber pedir né, que ele vai trazer então esses elementos. A diferença ali entre o chat GPT e o BARD é a questão da atualização dos dados, né? porque ele, ele busca essas informações que estão na rede. O chat GPT com as informações de até 2021 e o BARD já traz informações mais recentes. Né? A gente também agora tem aquela moda de instalar no WhatsApp a Luzia, né? que ela já começa a conversar ali, gera as imagens também, que é interessantíssimo, mas está com base no chat GPT também. Carol, o chat GPT, existe a possibilidade de você pagar um valor e ter as, as atualizações. Quando a gente está falando de empresa e de projetos mais avançados, faz sentido você deixar as gratuitas e ir para um, uma contratação de uma inteligência que vai te abrir mais possibilidades. Então, vale lembrar disso também. Tá? Certo, é isso aí, Adermelo. Também para criação de cópias aqui para utilizar no WhatsApp, que são muito importantes no momento da comunicação. É, ele também cria, cria já até com os ícones para a gente enviar facilmente. Então, assim, um grande aliado para o marketing. 
Outra coisa interessantíssima aqui que eu trouxe para vocês, que é como, por exemplo, estamos trabalhando aqui com a indústria, né, com artesanato, com produtos brasileiros, é a, a possibilidade de colocar cursos. A gente sabe que tem, a gente pode criar materiais, né, o marketing para ser mais atrativo e criar cursos de como criar, então, acessórios com sementes, onde esse empresário pode vender o conjunto de elementos para que outras pessoas façam semijoias também, por exemplo, e vendam. Então, trabalha também na educação de demais empreendedores. Pode criar um curso também, ó, saiba como empreender com acessórios e sementes brasileiras. Tudo para dizer para vocês o quê? Essa inteligência artificial cria um curso online. Então, a gente coloca ali o tema, o que a gente quer desenvolver, ela coloca em capítulos como que se faz determinada coisa. Ela cria um curso sobre qualquer tema em poucos segundos. Então, maravilhoso também, mas sempre vale aquela questão. Revisar, ver se é exatamente aquilo que se pede. O que ajuda muito é a facilidade mesmo. Ela traz um roteiro, traz os capítulos e ali no final pode colocar então um link para o site, para a loja virtual, para o e-commerce, para vender então esses produtos. Né? Fica aquela coisa, o treinamento atrativo, o curso atrativo para fazer uma venda cada vez maior. Uma estratégia muito boa que pode ser utilizada a inteligência artificial. Está aí a lista, né Carol? Quem quiser tirar foto, deixa, deixa uns segundinhos aí. Eu utilizo pelo menos a metade, tá? Nem que seja por experimentação. Uh, eu, eu utilizei uma inteligência para criação de imagens para atender uma cliente outro dia. Vou contar essa história que é muito legal. Um, uma associação de um parque ecológico do interior de São Paulo, não vou poder abrir o nome, me procurou querendo abrir um marketplace. Porque dentro do parque, que tem uma extensão de 500 mil metros quadrados, existem várias quiosques de venda de doces, de artesanatos da, da, daquele parque. E ela falou, vou montar um site onde tem a venda de todos esses produtos. E ela falou assim, esse parque tem uma característica que é de ciclistas. Muitos ciclistas andam por lá e eles, não é de caminhada, é de, é de ciclista. Então, é, dificilmente eles param na barraquinha. E aí, ela falou, eu queria fazer isso porque aí ele vê e depois entra no site e compra. Aí eu fui para a inteligência, eu tinha uma reunião sequ... na sequência com ela e falei assim, crie uma imagem de um parque ecológico com uma pista de ciclista, com uma barraquinha de venda de doces e com um QR Code para levar para o site. E aí eu mostrei para ela, contei que fiz coisa de 10, 15 segundos, e aí ela vai usar inclusive essa ilustração para apresentar para os patrocinadores dela com a ideia do QR Code nas barraquinhas. Legal, né? É sensacional. Associar a inteligência artificial às, às mídias físicas ou QR Code, que é uma mídia locativa, né? Isso é maravilhoso. A soma de todas elas só traz benefícios e a gente pode utilizar à vontade. É, vou falar aqui brevemente de algumas delas, né? Porque a Unbounce é para criar landing pages. Então são aquelas páginas para captura. Normalmente nessas páginas tem um e-book, né? tem algum brinde que a pessoa baixa, conhece mais sobre aquele produto e serviço e acaba adquirindo outro elemento. Então aqui com esse primeiro a gente consegue criar a landing page para cri criar então, e capturar esses leads, para a gente ver quem está interessado nos nossos produtos. Tá legal? Para criar o e-book... Uma dica boa é o chat GPT, o Bard, junto com o Canva. Então, produz o e-book ali, também fica muito interessante. Avisando que para os negócios iniciais, quando é um negócio mais maduro, é interessante contratar os profissionais para realizar esse tipo de serviço, tá bom? O Pencil cria anúncios, né? Para colocar os anúncios ali na internet, vender cada vez mais, a gente tem o um Pencil. ProMind, ele gera o conteúdo para as redes sociais, ele é bem mais específico, vale a pena testar também. O Mid Journey, ele está muito famoso pela criação de imagens que fazem narrativas e cria personagens animados e imagens de diversos tipos. A gente tem aqui também na frente a Shutter, que é muito interessante também, que vale a pena conhecer, que acaba também entrando nessa similaridade. O Tommy, ele cria apresentação de slides, a gente poderia ter criado o nosso aqui, mas a gente criou no método tradicional mesmo, tá bom? Mas o Tommy cria e cria muito bem. Ele faz até a divisão de slides, o que vai ser apresentado em cada um. O Captions produz vídeos e dubla com a própria voz, por exemplo, então, quero vender para o mercado internacional. 
que mercado, que língua você quer falar. Ele, ele reproduz a voz da pessoa, mas naquela língua. Né? Ah, eu quero italiano. Ele usa a voz da própria pessoa e coloca em italiano. Então, interessantíssimo também para conhecer. Copy Genius. Ele cria descrições de produtos, né? A gente ouviu o Arley falar da descrição de produtos, o quanto isso é importante. E o Learning Studio foi o que eu mostrei para vocês, que cria cursos. A gente tem essa outra opção aqui também, que são interessantes e que vale a pena conhecer também, tá bom? Eu queria tocar num assunto sensível aqui em relação à inteligência artificial e a formação acadêmica minha, primeira formação e descobrir da minha colega Carol também. A gente bateu um papo aqui, a gente se conheceu presencialmente algumas horas atrás. E aí, conversando, ela falou, nossa, eu formei em... Design. E eu também. Não atuo em design gráfico tem década, mas foi minha primeira formação. E aí, quando eu, de novo, quando eu estava no evento do Rio, aconteceram discussões filosóficas muito interessantes. Uma delas é, peraí. Então vai acabar a profissão do jornalista, do fotógrafo, do ilustrador, do designer? Está todo mundo desempregado? E agora? Tem gente de reproduzir vídeo, tem jeito de reproduzir voz. E é lógico que, como eu falava no início da nossa apresentação, que já está quase no fim, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer e as legislações que vão ocorrer em cada país e, de, e quando é que elas irão acontecer, vocês já entenderam o meu ponto? É, uma coisa ficou muito forte para mim, que é o seguinte, talvez daqui a algum tempo o conteúdo original, principalmente de vídeo, vai ser cada vez mais rei. Já viram falar conteúdo é rei? O que, que eu quero dizer com isso? Há uma forte tendência que a reprodução de vídeos não seja muito bem aceita, inclusive por questões de, de se passar por outras pessoas, a gente já viu isso em eleições americanas, enfim... E, e a gente vai também conseguir perceber, as redes sociais podem é, começar a sinalizar quando o conteúdo é produzido por inteligência ou não. Então, isso não, não se sabe, é uma boa discussão filosófica. Mas o que eu quero deixar de mensagem final aqui para vocês é que não deixem de serem os produtores de conteúdo da sua marca. Porque mesmo se essa produção for feita por uma inteligência artificial, vai existir um humano para alimentá-la. Entende? Então, de novo, conectando a tecnologia com a essência do humano. E pode ser que lá na frente, o meu vídeo ao vivo aqui junto com o Carol, seja algo extremamente relevante, que o evento presencial não, não vá morrer. A gente viu o retorno do, de uma pandemia com um apogeu de eventos presenciais. Então, é, não vamos achar que uma tecnologia disruptiva vai mudar de uma maneira drástica o comportamento humano que ele é relacional. E a gente conviver com a inteligência artificial de uma maneira mais harmônica. O que eu falo com os meus alunos, eu queria também, acho que todo mundo aqui não tem esse pensamento, mas os seus familiares, seus amigos têm, de medo. A inteligência artificial vai acabar com isso, vai promover aquilo. Muitas disrupturas na literatura, a gente viu que aconteceram, mas a sociedade caminhou e quem tirou o preconceito, estudou sobre aquilo, obteve algum tipo de vantagem e você não precisa perder sua essência humana. Era isso que eu queria dizer. É isso mesmo. E assim, as criações originais, né, elas alimentam também a inteligência artificial. Então assim, com o passar do tempo, cada vez precisa a inteligência artificial precisa ser mais alimentada, porque são as referências que criam o conteúdo que ela traz para a gente hoje. Para finalizar aqui também, né, minha palavra final, é aproveitar muito a inteligência artificial para essas próximas datas comemorativas que vem por aí, né, quem tem um e-commerce, por exemplo, uma loja virtual, um negócio físico que está se digitalizando, aproveitem mesmo, testem ou criem vocês, o importante é movimentar tudo isso, tá legal? E entrar aqui, ó, gente, frete grátis na Black Friday. A inteligência artificial pode gerar conteúdo para a gente divulgar algo como isso. Por exemplo, a gente tem como solicitar que crie uma mensagem WhatsApp, mensagens para Instagram e tudo mais. Até mesmo um roteiro para o TikTok. E o frete grátis é uma das promoções que mais vendem e a Black Friday é a data que mais vende para o e-commerce. Tá legal? 
Só para falar para vocês também, imagine uma inteligência artificial que identifica as melhores estratégias para as entregas. Né? Por exemplo, eu quero fazer um frete grátis. Quanto que eu preciso vender para determinado cliente para que eu ofereça um frete grátis para ele? Né? Isso já é possível identificar através da consultoria dos correios. A gente tem uma ferramenta já que utiliza essa inteligência, uma base de dados para fornecer essas informações. E vocês vão saber muito mais sobre essas consultorias durante as outras palestras, tá legal? Muito legal. Fica aí a pesquisa de avaliação, quem puder. É sempre muito bom receber feedback. Eu vou me despedir de vocês, que eu estou correndo para um outro evento, que eu vou falar de Black Friday, mas amanhã eu estou o dia todo aqui com vocês. Muito obrigado e sucesso. Muito obrigado, pessoal.